മലങ്കരയിലെ മഹിതാചാര്യന്മാർ എന്ന ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് മലങ്കര യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ മുംബൈ ഭദ്രാസന അധിപനായി ഈ കാലങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന അഭിവന്ധ്യ തോമസ് മാർ അലക്സാൻഡ്രിയോസ് തിരുമേനിയാണ് അഭിവന്ധ്യ തിരുമേനിയെ നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പേരിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തിരക്കിട്ട ഈ വേളകളിൽ ഇപ്രകാരം വേർഡ് ടു വേൾഡ് ചാനലിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുകയും ഇപ്രകാരം ഒരു അഭിമുഖം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുന്നു അഭിയൻ തിരുമേനിയെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ധന്യരായ പ്രേക്ഷകരുടെ നാമത്തിൽ ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രവാസ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചും അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ആ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുവാൻ യഹോബായ സഭ എന്ന നിലയിൽ അഭിയൻ തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏതെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് ഈ കാലങ്ങളിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് പ്രവാസ ജീവിതം ഏറെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബിസിനസ് മേഖലകളിലൊക്കെ ആളുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പുതിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ ബിസിനസ് തകരുന്നു പല തൊഴിൽ മേഖലകളും അടയുന്നു ഏറെ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിലാണ് പ്രവാസികൾ പക്ഷേ എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതത്തെക്കാളും ഏറെ അവർ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് പള്ളിയിൽ വരുവാനും ആരാധനാ കാര്യങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുവാനും ഒരുപക്ഷെ പ്രതിസന്ധിയും പ്രശ്നങ്ങളുമായിരിക്കും അതിനെല്ലാം കാരണം പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്നും വേറിട്ട് ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആശ്രയിക്കുവാൻ കൂടുതലും ദൈവമാണുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവർ വിശ്വാസ കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒരിക്കലും ഒരു ശാപത ദിവസം പോലും മുടക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവരെ മാനസികമായി അവരെ ഒരു ഉത്തേജനം കൊടുക്കുവാൻ പല കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സുകളും അതുപോലെ കൺവെൻഷനുകൾ ധ്യാനങ്ങൾ ഒക്കെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ മറ്റുള്ള ഈ തെരുവുകളിലൊക്കെ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുമായിട്ടും ഒക്കെ അവർ ഇടപെടുവാനൊക്കെ അവരേറെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബോംബെയിലെ യുവജനങ്ങൾ അവർ ഏറ്റവും ശ്ലാഘനീയമായ ഒരു കാര്യം ഈ ഡിസംബർ മാസം ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ഞാൻ ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷം നാല് വർഷമായി ഈ ക്രിസ്മസ് ദിവസം യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും കൂടി തെരുവിൽ കഴിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വണ്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിൽ അവരെ സംഘടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക പിന്നെ അവർക്കൊരു കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം അവരിലുള്ള കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികൾ പാട്ട് പാടുന്നവരുണ്ട് അവർ പാടാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി രണ്ട് മണി മുതൽ ഒരു ഒൻപത് മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അവരോടൊത്ത് ചെലവഴിക്കുവാൻ യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർ അതേറെ ശ്ലാഘനീയമായ ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ബാന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഈ കുപ്പ തൊട്ട് കുപ്പയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് അതൊക്കെ വിറ്റ് കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് സമൂഹം ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവർ അവിടെ ഒരു മിനിസ്ട്രി തുടങ്ങുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജാക്സൺ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിനൊരു ശ്രമം കഴിഞ്
രണ്ടു മാസമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് അതിലൊക്കെ ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നു അവർ സ്കൂളിൽ പോകാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് അവരെ സ്കൂളിൽ അയക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ നടന്നു വരുന്നു തീർച്ചയായും ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഏറെ സന്തുഷ്ടനാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാ തിരുമേനി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു വരാനും അപ്പോൾ തിരുമേനിയുടെ ദർശനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് യാക്കുബായ സഭയ്ക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള ദർശനങ്ങളാണ് കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഈ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു സംഭാഷണായപ്പോൾ സമരാരി പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് കോട്ടയം മദ്രാസനത്തിലെ തോമസ് മാർ തീമോത്തി സിനിമയുടെ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ അപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് ഒരു ചാരിറ്റി പ്രസ്ഥാനം കൃപ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന സഹായം കൊടുക്കുക അതുപോലെ രോഗികളായിരിക്കുന്നവരെ വീടുകളിൽ സന്ദർശിക്കുക കിടപ്പിലായിരിക്കുന്നവരെ ചികിത്സിക്കുക മാനസിക രോഗികൾ ഏകദേശം മുപ്പതോളം മാനസിക രോഗികളുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വീടുകളിൽ ചെന്ന് മരുന്നും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ക്രമീകരിച്ചു കൊടുക്കുക അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനമായിരുന്നു കൃപാ മിനിസ്ട്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഇന്ന് തിരുമേനി എന്നെ വെല്ലൂർ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞയക്കുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പഠനത്തെക്കാളും ഉപരിയായി പല തിരുമേനിമാരും നമ്മളെ വിളിക്കും അവിടെ ഉള്ളത് കാരണം ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന രോഗികളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അത് വളരെ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി അവരെ പ്രവർത്ത അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെൻ്റെ പഠനം തീർന്നപ്പോൾ ഞാൻ തിരുമേനോട് ഇങ്ങനെ പങ്കുവച്ചു നമുക്കൊരു സെൻറ്റർ പല സെൻറ്റേഴ്സും അവിടെയുണ്ട് അതൊക്കെ വാടക അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിദിനം ഇത്ര രൂപ കൊടുത്ത് താമസിക്കേണ്ട പല സെൻറ്റേഴ്സുകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചികിത്സയ്ക്ക് പോലും നിവൃത്തിയില്ലാതെ ആളുകൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ലോഡ്ജിൽ പോയി താമസിക്കുകയാണ് പെർ ഡേ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് കീമോതെറാപ്പി റേഡിയേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് ഏകദേശം ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം രൂപ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ചിലവാക്കിയിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇതിന് വേറിട്ട് ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഈ രോഗികളെ സൗജന്യമായിട്ട് നമുക്ക് താമസിപ്പിക്കുവാനും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാനും ഒക്കെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താണ് അതിനഭിനയ തിരുമേനയോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയും തിരുമേനെ അതിന് വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി എന്നെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു വാടക കെട്ടിടത്തിൽ സാന്ത്വന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്ഥാനം നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് തുടങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി സഭാവിശ്വാസികളുടെ സഹകരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് ഏക്കറോളവും സ്ഥലത്ത് അമ്പത്തി നാല് മുറികളിലായിട്ട് രോഗികളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുവാനും ഒരു സൗജന്യമായിട്ടാണ് താമസം നമ്മളിതുവരെ ഒരു പൈസ പോലും അവരോട് വാടക ഇനത്തിൽ ഈടാക്കുന്നില്ല അവിടെ പഠിച്ചു പോയ എന്നോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ പഠിച്ചു പോയ നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ച് വിദേശത്തൊക്കെ ജോലിയുള്ളവർ അവർ ദശാംശം ഒക്കെ തരുന്നു അതുപോലെ ദുബായ് പള്ളിക്കാർ അവിടെ മുപ്പത് മുറികൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകി ഷാർജ സെൻറ്റ് മേരി സൂനോറോ കത്തീഡ്രൽ പള്ളി പന്ത്രണ്ട് മുറികൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകി അങ്ങനെ ആ പ്രസ്ഥാനം വളരെയേറെ അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന് വാടകയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തുകയെങ്കിലും വാങ്ങി അത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് തടസ്സം ഉണ്ടാകത്തില്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഇതാണ് നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലായ്കയെന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം നമുക്ക് സാധിച്ച് സാധ്യമായത് അതുപോലെ ഇത്രയും മുറികൾ നമുക്ക് നിർമ്മിച്ച് നൽകുവാനായിട്ട് സാധിച്ച് നമ്മൾ ഈ രോഗികളെ സൗജന്യമായി ചികിത്സിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാ തിരുമേനി വളരെ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒത്തിരി സിങ്കിങ് സ്റ്റേജിൽ കഴിയുന്ന രോഗികളുടെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് അല്ലെ ഈ ശുശ്രൂഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അഭിമ തിരുമേനി ഒരു പുരോഹിതനായി വരുവാനായിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഞാനൊരു പുരോഹിതൻ്റെ മകനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു
എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ വളരുവാനുള്ള ഒരാവേശവും ഒരു താല്പര്യവും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നെ ഒരു പുരോഹിതനായി കാണണം എന്നുള്ളൊരു വലിയ ആഗ്രഹമായി അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എൻ്റെ സഹോദരിയും എൻ്റെ സഹോദരനെയൊക്കെ കോട്ടയത്ത് വിട്ട് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഈ നാട്ടുമ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് വേറെ സ്കൂളുകളിലൊന്നും പോകാതെ സർക്കാർ സ്കൂളിലും അതുപോലെ എൻ്റെ പിതാവ് പഠിപ്പിച്ച സ്കൂളിലൊക്കെ ഒരു ഒഴപ്പനായി പോകരുത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരിക്കും പിതാവിനെ അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വളർന്നത് പിന്നെ പള്ളിയുമായിട്ട് തൊട്ട് മുറ്റത്ത് തന്നെയാണ് പള്ളി പള്ളിയുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണ കാര്യത്തിനൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നനയ്ക്കാനും കുർബാന അപ്പം ഉണ്ടാക്കുവാനും ഒക്കെ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് എൻ്റെ ചെറുപ്രായം മുതൽ തന്നെ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ തിരുവാർപ്പ് മർത്തശ്മൂരി പള്ളിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എല്ലാ ആത്മീയ സംഘടനകളിലും വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ്റെ ഇവിടെ യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ യൂത്തുകാരൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പല പ്രാവശ്യം ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും പിന്നെ ഈ ധ്യാന യോഗങ്ങൾ അതുപോലെ കൺവെൻഷനുകളൊക്കെ ഒക്കെ ലഭിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഈ ധ്യാനത്തിന് വിളിച്ച വൈദികന് അന്ന് വരുവാൻ സാധിച്ചില്ല എൻ്റെ പിതാവാണ് അവിടുത്തെ വികാരി അച്ഛൻ അന്നേരം എന്നോട് ഒത്തിരി ദേഷ്യം ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഞാൻ ഇനി ആളെ കണ്ടെത്തത്തില്ല അത് കാരണം ഞാൻ തന്നെ അതിനുള്ള ക്രമീകരണം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് സമയം ആരെ കിട്ടാനില്ല അവസാനം ഞാൻ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വചന ശുശ്രൂഷ നടത്തേണ്ടി വന്നു നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇടവകയിലെ എല്ലാവരും അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒത്തിരി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഒത്തിരി പേര് എൻകറേജ് ചെയ്തു പപ്പായാണേലും എൻ്റെ പിതാവാണേലും എന്നെ ഒത്തിരിയേറെ ആ ഇത്രയൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒത്തിരി അതും എനിക്കൊരു പ്രചോദനമായിരുന്നു അന്ന് മുതൽ എനിക്കും ഈ ഒരു താല്പര്യത്തിലേക്ക് വരികയും പിന്നെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു പഠിത്തത്തിന് ശേഷം പത്താം ക്ലാസ് പായസമായതിന് ശേഷം സൺഡേ സ്കൂളിലെ ഒരധ്യാപകനായി അധ്യാപകനായപ്പം പിള്ളേരൊക്കെ എന്നെ എന്നോട് വലിയ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിതാവ് ഈ ഇടവകയിലെ തന്നെ വികാരി പിന്നെ എല്ലാവരുമായിട്ട് കുടുംബക്കാരും ബന്ധുക്കാരും എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു സ്നേഹബന്ധം അവരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അവരെന്നെ മാഷേ 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 എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ എനിക്കൊരു ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചത് എനിക്കേറെ പ്രചോദനമായി പിന്നെ ഒരു എൻ്റെ പിതാവ് പെട്ടെന്ന് ഒരു രോഗം വന്ന് രോഗത്തിനടിമയായി ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു പപ്പ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു ഒരു വൈദികനായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി സെമിനാരിയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തായിരുന്നു അന്നേരമാണ് ഈ രോഗം വന്നത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും ഒരു പുരോഹിതനായി കാണുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ കോട്ടയം ഭദ്രാസനത്തിൽ അംഗമെന്ന നിലയിൽ വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാകണമായിരുന്നു പക്ഷേ വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഞാൻ അതിനുള്ള ആദ്യത്തെ പടികൾ കയറിയതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിൽ പപ്പായുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ മരണമടയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിൽ ജോസഫ് മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനി എനിക്ക് കൊറൂയോ പട്ടം ക്ഷമാശ പട്ടം തന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് സെമിനാരിയിലൊക്കെ പഠന പഠനത്തിന് പോകുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചത് അഫീം തിരുമേനി ഈ രണ്ട് ശുശ്രൂഷകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡയോസിസ് എന്ന നിലയിൽ ആ ഡയോസിസിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ ഇടയ പരിപാലന ശുശ്രൂഷ എന്നാൽ വെള്ളൂരെ ശുശ്രൂഷയും ഇതിന് ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിടത്തും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ശുശ്രൂഷകളെയും അഭ്യം തിരുമേനി കൈകോർത്ത് കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ കൂടുതലും സമയം വെല്ലൂരിൽ നിൽക്കുവാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ല ബോംബെ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്താ വിനിമയ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലുള്ളത് കാരണം പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയൊരു തലവേദനയുള്ള ഒരു ഭദ്രാസനമല്ലാത്തത് കാരണവും എന്നെ കരുതുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉള്ളത് കാരണം എനിക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട
ബെല്ലൂരിലുമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലും ചെലവഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ തിരുമേനിയുടെ ഈ ശുശ്രൂഷ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങയെ ഏറ്റവും മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച ഹൃദ ഹൃദയ സ്പർശിയായിട്ടുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെല്ലൂരുമായിട്ടുള്ള മിനിസ്ട്രിയിൽ എന്നെ ഒത്തിരി സ്പർശിച്ച ഒത്തിരി രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനെന്നും ഓർക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് തൃശ്ശൂർ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ദമ്പതിമാരാണ് കുറേ ഒരു കുഞ്ഞേ ഉള്ളു ജെയ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ച് അവന് അഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വിട്ടുമാറാത്ത പനി നാട്ടിൽ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടും രോഗം എന്തെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതും ഞാൻ ആ കൊച്ചിന് ഹേമറ്റോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അവന് അവരിവിടെ നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ വന്ന് താമസിച്ചു ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കണ്ടു പരിശോധനാ ഫലങ്ങളൊക്കെ വന്നു പരിശോധനാ ഫലം വന്നപ്പം ഡോക്ടർ എനിക്കുമായിട്ട് പേഴ്സണലി ബന്ധമുള്ള കാരണം ഞാൻ ഡോക്ടറെ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ അക്യൂട്ട് മൈലോയിഡ് ലുക്കേമിയ എന്ന് പറഞ്ഞു മാരകമായ രക്താർബുദമാണ് എത്രയും വേഗം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു മാതാപിതാക്കളോട് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ കൊച്ചേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ പറയും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഏത് രോഗത്തിന് ഇപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നാലും ഇതാണ് അന്നേരം അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു തുറന്നു പറഞ്ഞു അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ലുക്കേമിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ആ അമ്മ ഏറ്റവും ആദ്യമേ പറഞ്ഞ വാക്ക് പ്രൈസ് ദ ലോൺ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന ആ സ്ത്രീയനോട് അവരുടെ ജീവിത കഥ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛ കുട്ടികളുണ്ടാകാതെ ഒൻപത് വർഷം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കാത്തിരുന്നു ഞാനും ഭർത്താവും കൈയോട് കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ച് മുട്ടുമ്മ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എലിസബത്തിനും സക്കരിയാവിനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടും നീ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു ദൈവമാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരണം അത് ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ ആഗ്രഹമാണ് ഏഴ് വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു അവസാനം പതിമൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞിന് രോഗമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് നോക്കി എന്തെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യം പിടുത്തം കിട്ടി ലുക്കേമിയാണ് ദൈവം തന്ന കുഞ്ഞാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിറവേറട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ കാണുന്നത് അവർ സന്ധിക്ക് ഞാൻ ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വരാന്തയിലൂടെ നടക്കുകയും ഈ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പം അവരുടെ ജനലിൻ്റെ കഥകൾ തുറന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഒരാഴ്ച കണ്ട കാഴ്ച ഈ ജെയ്സണെ അവരുടെ നടുവിലിരുത്തിയിട്ട് പപ്പയും മമ്മിയും അങ്ങേപ്പുറത്തും ഇങ്ങേപ്പുറത്തും കൈകൂപ്പിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് അവർ പാ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവരവസാനം രണ്ടു പാരി പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു എൻ പ്രിയ നിൻ പൊൻകരം താങ്ങി നടത്തിടുമ്പോൾ എന്നുള്ളവരെ പാട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ വേദന മാറിടുമേ എൻ രോഗങ്ങൾ നീങ്ങിടുമേ അങ്ങേ മാർവിൽ ചാരിടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ഭാഗ്യവാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നിങ്ങനെ കണ്ണുനീര് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞിന് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ അവനീ അപ്പനും അമ്മയും കരയുന്ന കാണുമ്പം അവനും കാണും ഇത് ഏഴ് ദിവസം ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ഏഴാമത്തെ ദിവസം അവനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഴാമത്തെ ദിവസമായപ്പം അവന് പെട്ടെന്ന് പനി മൂർച്ഛിച്ചു പനി മൂർച്ഛിച്ചപ്പം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ വണ്ടിയെ ഐ സി യു കൊണ്ടുപോയി കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഡോക്ടർ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വെളിയിലിറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവന് ഇത് വളരെ പനി കൂടി പോയി അത് കാരണം ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നിവർത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒത്തിരി നേരം ഞാനും ആ ഐസിൻ്റെ വാതിക്ക് നോക്കി നിന്നപ്പം അപ്പനും അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു തിരുവേനി ആ അച്ഛൻ തിരിച്ചു പൊക്കോ ഇനി നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പം വരേണ്ടതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അന്നേരം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഇൻഫെക്ഷനായി എല്ലാം വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായി എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ ഞാൻ പോയി പക്ഷെ പോയി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ഫോൺ കോൾ വന്നു ഈസ് നോ മോർ ജേസൺ മരിച്ചു പോയി നമ്മുടെ പ്രീ സെമിനാരിയനെ കൂട്ടി അവൻ്റെ ബോഡി തൃശ്ശൂർക്ക് പറഞ
ഒക്കെ കണ്ട് നന്ദി പറയാനൊക്കെ വന്നു അപ്പം സൗരവിൻ്റെ അമ്മ ഷീല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ അവർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് അസുഖമായപ്പം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നിട്ടും കുഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ജെയ്സൻ്റെ മമ്മി പറഞ്ഞ വാചകം ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ ഷീലെ വൈദ്യശാസ്ത്രം ഞങ്ങളോട് അസാധ്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷെ ചോദിച്ച് 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 ഞങ്ങൾ കൊച്ചിനെ വാങ്ങിച്ചു അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അവൻ ഞങ്ങളെ വളർത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു അവനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അവന് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ മാറി മാറി ഭാര്യയും ഭർത്താവ് അവിടെ തന്നെ അധ്യാപകരാണ് മാറി മാറി കുഞ്ഞിനെ നോക്കി രോഗം വന്നപ്പം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ പ്രിയ നിൻ്റെ പൊന്ന് കര താങ്ങി നടത്തുമ്പോൾ കേഴണമോ ഈ ലോകത്ത് വേദന മാറും രോഗം മാറും അങ്ങേ മാറുവിൽ ചാരിടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രിയ നിൻ്റെ പൊന്നുകാരൻ തഴുകുമ്പോൾ കരയണോ ഞങ്ങൾ വേദന മാറുമല്ലോ രോഗം മാറുമല്ലോ അങ്ങേ മാറുവിൽ ചാരിടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ഭാഗ്യമാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ജെയ്സൺ മോൻ ഭാഗ്യവാനാണ് അവനിന്ന് രോഗമില്ല അവനിന്ന് വേദനയില്ല അവനിന്ന് ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരമില്ല അവൻ യേശുവിൻ്റെ മാറുവിടത്തിൽ ചാരി കിടക്കുകയാണ് ഇത് പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ അവസാനം ഡോക്ടേഴ്സ് ഐ സിയിൽ നിന്ന് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി ചോദിച്ചു ജെയ്സൻ്റെ പേരൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങൾ കയറി ചെന്നു കയറി ചെന്നപ്പോൾ അവൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ വിളിച്ചു മമ്മി എന്ന് വിളിച്ച് കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു അവസാനം പറഞ്ഞു വാചകം ഇതാണ് മമ്മി യേശു അപ്പച്ചൻ എൻ്റെ കൈക്ക് പിടിക്ക് വലിക്കുകയാണ് ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ ആ കൊച്ചു പറഞ്ഞ വാചകമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് എൻ്റെ യേശു അപ്പച്ചൻ്റെ മാറുവിടത്തിൽ അവൻ ചാരി കിടക്കുകയാണ് അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് യേശു അപ്പച്ചൻ കൈ പിടിച്ച് വലിക്കുക മമ്മി ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് അവൻ പോയത് ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പോയടുത്ത് ഞങ്ങൾക്കും ഒന്ന് പോകണം അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റിവെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരിടയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് ഈ മദ്രാസ് കോളനിയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദത്തെടുത്ത് തെരുവിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർക്ക് ഭക്ഷണവും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മിനിസ്ട്രിയിൽ അവർ ഇന്ന് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അഭ്യൻ തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു വലിയ ഉൾക്കാഴ്ച അത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നേടിയെടുത്തു എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങയുടെ വഴിയാത്രകളിലെ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ചേർന്നുള്ള യാത്രകളിലെ പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതഗന്ധിയായ മനുഷ്യൻ്റെ നേർ അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ വേദനയുടെ പരിച്ഛേദങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തുറന്നു വെക്കുന്ന ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ നടത്തിയ ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരനുഭവമായിരുന്നു അഭ്യൻ തിരുമേനിയുടെ വാക്ക് അഭ്യൻ തിരുമേനിക്കും തിരുമേനിയുടെ ശുശ്രൂഷകൾക്കും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ആശംസകളും ഈ നിമിഷം വേൾഡ് ടു വേൾഡ് ചാനലിൻ്റെ പേരിൽ അർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ അനുഭവങ്ങൾ തുടർന്നും അഭ്യൻ തിരുമേനിയോടൊപ്പം ഈ പ്രേക്ഷക സമൂഹവും ഒപ്പം ഈ രോഗത്തിൽ വേദനിക്കുന്നവരും ഒരു പക്ഷേ ഈ രോഗം വന്ന് മാറാതെ ജീ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്നവർക്കുമൊക്കെ ആശ്വാസമായി തീരട്ടെ ഈ അഭ്യൻ തിരുമേനിയുടെ തുറന്നു പറച്ചിൽ എന്ന് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഭ്യൻ തിരുമേനിക്കും അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷകൾക്കും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഈ നിമിഷം അർപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു എനിക്കും ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് വേൾഡ് ടു വേൾഡ് ചാനലിൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ അത് ഒത്തിരി പേർക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വേദനയിലും രോഗത്തിലും കഴിയുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ആശ്വാസ വാക്കുകളായി തീർന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുടെ ധന്യമായി ഇതിനവസരം ഒരുക്കിയ വേൾഡ് ടു വേൾഡ് ചാനലിനോടും ലിജു അച്ഛനോടും ഏറെ സന്തോഷവും എൻ്റെ എൻ്റെ നന്ദിയും പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മോട് സംവാദിക്കുകയും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചകൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ടെർമിനൽ ഇൽനസ് എന്ന രീതിയിൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ക്യാൻസർ എന്ന മഹാരോഗത്തെ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുകയാണ് ആ രോഗത്തിൻ്റെ കെടുതികളുടെ നടുവിൽ ഒരു ഒറ്റയാൻ ആയി നിന്ന് അഭ്യൻ തിരുമേനിയുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ഈ നാളുകളിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു അഭ്യൻ തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മളുടെ ആയുസ് ആരോഗ്യം ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് അതിലെ നന്മകൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരെ ഓർക്കുവാനും അവരെ സഹായിക്കുവാനും ഒരു നിമിഷം അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഉള്ള കടമ ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് അതിന് ഉള്ള വേദിയായി ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വെല്ലൂർ ഒരു അവസരമുണ്ടായി പോവുകയാണെങ്കിൽ അഭ്യൻ തിരുമേനിയുടെ ഈ സ്ഥാപനം സന്ദർശിക്കുകയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നാം ഒരു പുതിയ ഇടയ ശ്രേഷ്ഠനുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഭ്യൻ തിരുമേനിക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു എപ്പിസോഡ് ഏറ്റവും ധന്യമായ കൃപകൾ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് അണിനിരത്തുകയാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ വെല്ലുവിളികളാണ് വേദനകൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ നിസ്സഹായതയോടെ നോക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അവരുടെ നടുവിൽ തമ്പുരാൻ നമുക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ നൽകി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ വേദനിക്കുന്നവരെ കരുതുവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ രോഗത്താൽ മരണാസന്നരായവരെ അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കുവാനുള്ള പ്രത്യാശയുടെ ധന്യമായ വാക്കുകൾ പറയുവാൻ അവർക്ക് സ്വാന്തനമേകുവാൻ ഒക്കെ ഉള്ള പ്രചോദനമായി ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഭയം തിരുമേനിയുടെ ശുശ്രൂഷകൾ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമാണ് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് എത്രയോ പേർ അഭയൻ തിരുമേനിയുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗഭാക്കുകളാണ് അഭയൻ തിരുമേനിയെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഓർക്കാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു നന്മ ഈ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കായി മാറ്റിവെക്കാം അഭയൻ തിരുമേനിയുടെ സ്ഥാപനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ശുശ്രൂഷകളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് അഭയൻ തിരുമേനിക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ നാം ഒരു പുതിയ ഇടയ ശ്രേഷ്ഠനുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്